Saudara-saudara jemaat CB3 yang dikasihi Tuhan. Bagaimanakah kita bersikap terhadap pandemi COVID-19 ini? Pada saat ini, di Indonesia saja terdapat lebih dari 6.500 orang yang dikonfirmasi positif terjangkit. Total pasien meninggal berjumlah 582 orang. Kalau data tersebut dilihat secara grafik, kecenderungannya masih menanjak. Belum ada tanda-tanda perlambatan apalagi penurunan. Dan ternyata, virus ini menginfeksi tanpa pandang bulu. Ada lebih dari 30 pendeta dan hamba Tuhan meninggal dunia karena terinfeksi. Ada acara ibadah gereja menjadi klaster penyebaran virus. Ada asrama mahasiswa sekolah teologi juga tidak terluput, sehingga puluhan mahasiswa teologi itu terinfeksi. Padahal, para hamba-hamba Tuhan tidak tinggal diam. Ada yang mengaku mendapat perintah dari Yesus untuk menghardik dan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Tetapi kenyataannya setelah dihardik, penyebaran dan korban meninggal dunia tidak juga mereda. Banyak hamba-hamba Tuhan yang membagikan nubuatan, penglihatan, dan membagikannya di media-media sosial disertai pesan-pesan beraneka ragam. Mereka memakai kutipan-kutipan ayat-ayat Alkitab. Bahkan beberapa ayat menjadi favorit dan dijadikan seolah-olah sebagai mantra penolak bala. Bagaimanakah kita sebagai gereja Tuhan menyikapi pandemi COVID-19 ini? Di masa lalu, ada beberapa pandemi yang dahsyat terjadi. Tetapi setelah sekian waktu akhirnya berhenti juga. Pertanyaannya, apakah pandemi COVID-19 kali ini akan berhenti hanya pada saat sudah waktunya berhenti? Lalu siapakah yang mengendalikannya? Di Cina sendiri, nampaknya memang pandemi ini sudah dikendalikan. Dan khususnya di Wuhan, tidak ada lagi laporan kasus baru. Beberapa negara seperti Singapura dan Israel juga nampaknya cukup berhasil menahan penyebaran kasus positif COVID-19 ini. Tetapi kalau dihitung di seluruh dunia, peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 terus berjalan. Dengan angka kasus positif saat ini sudah mencapai lebih dari 2,3 juta dan lebih dari 160 ribu pasien telah meninggal dunia. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak segera menghentikan pandemi COVID-19 ini? Lalu apakah sebenarnya rencana Tuhan bagi kita di balik pandemi ini? Saudara-saudara, bagi Tuhan, Tidak ada kejadian di dunia yang dibiarkannya tanpa tujuan. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah kehilangan kontrol. Tuhan tidak pernah kehilangan posisi. Kalau raja-raja dan penguasa-penguasa di dunia ini bisa naik dan turun, silih berganti karena kekuasaan mereka selalu memudar, tidak demikian dengan Tuhan kita. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah memudar karena dia selalu duduk di tahtanya dengan penuh kuasa dan mengendalikan segala sesuatu. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan satu ayat firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin.